hola amigos, ¿cómo están? Miren estas bellezas. Sé que en cuanto las, no, las vean se van a dar cuenta que son ya todo un clásico, los cuadraditos celtas o cuadrados entrelazados o granny entrelazado, como ustedes quieran llamarlo. Este, está bueno, cada uno, si quiere bautizar su trabajo, también puede hacerlo, porque está buenísimo. Miren qué belleza. Es un entrelazado medio loquito, medio muy divertido para hacer, eso seguro. Este, bueno, acá lo vamos a hacer, lo vamos a compartir. Obviamente que, que lo vemos en, en muchos lugares, en muchos sitios. Sobre todo en esa página que están todas las cosas que a nosotros nos gustan los crocheteros. Pero bueno, yo quería compartirlo desde aquí. Hacerlo con nuestros colores y pasito a paso para nuestros amigos del canal. Así que... Es un buen proyecto, es muy bonito y lo podemos combinar y tejer con el material que ustedes deseen. Con hilo de algodón, con lana, lana fina, lana gruesa, lo que ustedes quieran para hacer estos trabajos. Obviamente van, siempre depende del material, va a variar el tamaño y también depende de la aguja con el que lo tejamos. Eh, es muy divertido entrelazar estos, estos pequeños, así que está, está muy bueno. Ya hemos hecho algún trabajito así entrelazando tirillas y está muy divertido para hacer. Este es todo un clásico y lo queremos compartir desde aquí del canal. Entonces, eh, tenemos que este, este cuadradito está basado en cuatro tiras que se van a ir entrecruzando, entrelazando. Pero al mismo tiempo, si ustedes notan, tienen estas formas curvas. Entonces lo hace un motivo, eh, por eso le llaman celta también, por el movimiento que hace entre curvas y entre las... Muy bonito, la verdad, muy vistoso, queda muy, muy lindo. Entonces, la preparación del trabajo es hiper sencilla. Por ahí hay que prestar más atención a la hora de entrelazar cada una de estas tiras. Hay varios métodos, como siempre digo, según quién lo teje, cómo lo teje. Le puedes agregar algún, algún que otro detalle, no siempre tienen que ser tiras lisas. Eso va a ir en la creatividad de cada uno. Y también la forma de unión de cada una de las tiras. También va en cada uno que teje. Bueno, agujita. Yo tengo aquí esta 3 y medio, pero hoy elegí 3 y medio. Voy a tejer con mi lana, eh, esta, este cashmere que es para tejer a máquina por lo general. Se llama Amalfi y es de la línea LHO y es la que yo utilizo un 90% seguro aquí en el, en el taller de mis tejidos porque me parecen los colores magníficos, el material es hiper suavecito. A mí me gusta tejerlo doble este, y hoy lo vamos a tejer con estos colorcitos. Acá tengo lila, estos colores, estos colores que tengo aquí los tengo repartidos en la mesa. Obviamente se puede hacer con dos colores, con un solo color. También queda muy bonito porque el entrelazado que tiene es muy vistoso. Y obviamente ya les mencioné lana, hilo, el material que ustedes quieran. Y con la aguja 3 y medio, esa es la ocasión. Así que nos ponemos en campaña a tejer estos cuadraditos. Amigos, para iniciar con estas tirillas vamos a tejer una cadena de 40 puntos. Eh, Vamos a hacer estas que son un clásico, pero con la misma cantidad. Recuerden que ustedes pueden variarlo. Quieren hacer un poquito más grande. Bueno, todo eso es jugar, como digo siempre. Eso no hay que perderlo nunca. Voy a dejar un, un tramito. Y a tejer 40 cadenitas. De estas tirillas tenemos que hacer dos, dos iguales. Así que comienzo a tejer y a contar. Tengo aquí 40 puntitos y mmm, si ustedes quieren una hojita y anotan, son muy pocos pasos y ya los tienen porque claro, tenemos que hacer dos y dos y después volver a empezar, dos y dos, a hacer el entrelazado, si quieren lo pueden anotar, son pocos pasos, pero obviamente está acá el paso a paso, miran de nuevo el video otra vez, lo van mirando tranqui. Y va a salir, les digo que les va a encantar. Es muy divertido. 40 puntitos. 
Vamos a levantar, vamos a tejer todo en varetas. En esta ocasión, porque ustedes saben que a mí me gusta jugar y yo le mando puntitos distintos, me gustó, pero bueno, hoy, <ríe> como me vengo recuperando, vengo media recatada. Vamos a hacer solo varetas, pero estuve muy tentada de agregar otros puntos. Entonces, ahí vamos. Tres cadenitas y voy a tejer al lado, obviamente, porque vamos a ir una al ladito de la otra. Solo vamos a tejer seis varetas porque luego viene uno de los aumentos. ¿Eh? Aquí. En este punto es donde muchos tejedores, cada uno tiene su técnica, elige tejer más, menos puntos. Bueno. Que eso es lo divertido. Cada uno tiene que tejer del modo que se siente cómodo y que está seguro. Aquí tengo dos, cuatro, me faltaría uno más, seis, seis varetas. Ahora vamos a tejer aumentos en este punto y en el que sigue. Porque yo necesito que haga este movimiento. Y ahora lo van a ver. En este puntito próximo vamos a tejer cuatro varetas juntas. Entonces viene el primer aumento. Ahí tejo dos, tres, parece mucho, pero está muy bien. Cuatro. Tejí las primeras cuatro. Ahora voy a saltar al puntito de al lado y tejo otras cuatro. Listo. Hice estos dos aumentos. Ahora voy a tejer la mitad de esta tirilla y luego esto tiene que regresar. Entonces, en esta, eh, en esta línea que vamos a tejer ahora son 18 varetas una al lado de la otra. 18. Acá, bien pegadito, recuerden. Porque es como que se abre un poquito el puntito cuando hacemos el aumento aquí. Ven que se hace como un huequito, pero... No pasa nada, eso después no se nota, se acomoda el tejido, como siempre, es tan noble el tejido. Y no se hace caso, ¿eh? <ríe> A veces se revela, pero por lo general no se hace caso y lo podemos acomodar. Queda genial. Bueno, ahí empecé a tejer mis varetas. Después del aumento, tejo 18 varetas. Me quedo aquí a terminar, tengo 4. Bueno, me faltan 14 más. Ahí estoy. Tengo aquí en total 18 varetitas en línea. Tenemos que volver a formar este aumento. ¿Ven? Entonces esta tirilla se va a quedar así como baladita luego. Ahí vamos. Cuatro varetas en este próximo punto. Ahí dejo las cuatro. Mi primer aumento. Y en el próximo vuelvo a tejer esas cuatro varetas juntitas. Y ahora el resto que me queda es eh, todo en vareta. Y vamos a completar esas 18 que tejimos recién. Con la diferencia de que aquí ya habíamos avanzado con 6 varetas. Entonces este sería el resto que nos queda que serían 12 ¿Eh? Me quedo tejiendo este restito. Tejí la última. Y miren que voy a hacer. No voy a hacer nudito. Pero voy a apoyar en la mesa primero. Les muestro cómo queda. Y luego les cuento. Tiene que quedar así. ¿Ven? Ahí. De estas tenemos que tejer dos. Dos. Igualitas. Y las vamos, yo les voy a traer la otra que tengo aquí sin terminar también. Miren, ven, aquí tejí la otra y no las cerré todavía, después las vamos a cerrar. ¿Qué les quiero contar? Eh, se pueden ir cerrando y las vamos tejiendo, por las vamos entrelazando y las vamos tejiendo. Eso es un método, por eso les mencionaba que hay varias formas de hacer estos aritos y luego ir, o tirillas, y entrelazándolas. Pero a mí me pareció una de las formas un poco más simples es dejarlas en este punto y luego con una aguja que no les mencioné, aquí vengo, con una agujita lanera, cualquiera la que tengan, 
las vamos a unir. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Dejar una hebra. Vamos a dejar una hebra un poquito larga, nada más, pero muy poquito, como para que nos permita unir al otro punto, este, aquí a este punto, en el momento que tengamos eh, que entrelazarlas y unirlas. Nada más. Y esta también un poquito larga para unir la parte de abajo. Pero miren, yo acá no le hice nudo. Directamente puedo sacar la hebrita si quiero y la dejo ahí. No le hago nudo para que no me quede un nudo ahí y después tengo que unirlo. Aunque en el entrelazado se cubre, siempre es mejor tenerlo así como prolijito todo, bien prolijito. Entonces, tengo una, tengo dos iguales. Las dos con 40 puntos, hicimos los aumentos en los extremos, reservamos. Vamos a la otra pieza. Y voy a buscar otro color y ya les cuento. Bueno, como les mencionaba, acá tengo un gris muy bonito. Acá también vamos a tejer 40 puntos, pero la disposición de los aumentos es distinta. Entonces, comenzamos tejiendo las 40 cadenitas. Bien, ahí. Comienzo con la primera. Y a tejer se ha dicho 40 cadenitas. Ahora, este lo vamos a tejer distinto, entonces, primero, obviamente distinto eh, en la posición de los aumentos. Vamos a levantar las tres cadenitas para hacer la primera vareta y voy a tejer, eh, en esta ocasión, cuatro varetas. En el otro, que es más finito, tejimos seis. Por eso les mencionaba también, si ustedes quieren, pueden ir eh, anotando, pueden anotar no pasa nada pero obviamente luego miran el videito que lo hacemos con mucho cariño y lo explicamos con mucha paciencia, ahí está 4 ahora vamos a hacer un aumento pero aquí, aquí va el aumento acá va a ir solo una sola vez el aumento en estos hacíamos dos veces el aumento, 4 y 4 ¿eh? en este es un poco más piola, viene solo un aumento, entonces aquí tejo cuatro varetas. Que es lo que me va a permitir eh, que forme esa curvita. Y la verdad que queda muy muy bonito. Cuatro. Luego de este aumento vamos a tejer eh, seis varetas. Me tilde. <risa> es que me vengo recuperando. No, no es cosa fácil. Tres, tres, me faltarían tres más. Tres, ahí está. ¿Ven? Ahora, esta sería la parte eh, más corta del rectángulo. Ahora viene eh, el segundo aumento. O sea que tejemos cuatro varetitas juntitas. Ahí hay ya las chicas ahí estamos formamos la próxima curvita y ahora sí vamos a tejer 12 varetas en forma lineal ahí vamos, ahí va queriendo la cosa ahora vamos a hacer la próxima curvita entonces una vez más hacemos ese aumento quiero que les mencioné que los aumentos iban a estar en distintas formas repartidos porque estamos formando este rectángulo pequeño eh, ahí está nuevamente hacemos una línea de seis varetas una vez que hacemos el aumento ven y ahí solito se va a ir formando entonces vamos a hacer otra otro lado igual a este con seis Listo, ahí se las seis varetitas, hacemos el último aumento, aquí cuatro varetas más. Bueno, ahora nos quedaría completar esta tirilla, como la que está aquí abajo. Recuerden que acá tejimos cuatro, entonces nos quedarían tejer ocho varetas. Y se termina. Recuerden de estos, tenemos que tejer dos también. Los pueden combinar, hacer de distintos colores. Pueden hacerlo solo con un, un color. También queda bonito porque el trenzado es muy particular. Y bellísimo. 
Tampoco vamos a hacer nudito a la hora que se termina. Simplemente cortamos una hebra que nos permita eh, unir los extremos y nada más. Aquí, ¿ven? Acá no voy a hacer nudito. Estoy muy tentada porque uno se acostumbra tanto a hacer los nuditos. Pero bueno, ahí va. Me estoy comportando. Ahí tiro, si quiero y si no, bueno, lo puedo enhebrar y, y hacer. Nos va a quedar este, este formato. Aquí, a ver... Uno, y por acá tengo el otro. Los dos rectangulitos. Esto por un lado. Y aquí tengo estos dos que son más finitos, ¿ven? Pero todos tienen 40 puntos de base. Ahora, llegó la hora de empezar a coser y a armar. Acá, a prestar mucha atención. Voy a traer mi agujita. Eh, y vamos a unir. Acá, voy a unir ese que es el primero que cosí que tejí, así que lo vamos a cerrar, eh, no lo quise cerrar, ustedes pueden con el primero cerrarlo directamente, ya cuando hacen la cadenita obviamente se tienen que ver, tienen que fijarse que la cadenita quede bien derechita y la pueden cerrar en, en un anillo y tejer exactamente lo mismo que hicimos, yo no lo quise hacer en esta ocasión para mostrarles y compartir que les resulte eh, lo más fácil posible, porque yo podría haber aparecido con este ya cerrado, el otro venimos, lo cerramos. No, no quería. Quería hacérselo simple. O por lo menos dentro de todo, simple. Entonces los dejé a todos abiertos. Pero en realidad, si ustedes quieren y se animan, el primero ya directamente lo cierran por completo. Bueno, acá. A ver qué vamos a hacer. Vamos a cerrar. Con una pequeña costura, ahí... Ahí, y me voy para abajo. No voy a hacer nudos acá arriba, ¿eh? Ningún nudito. Nada que me quede ahí. ¿Bien? Lo apoyé simplemente, me lo llevo por el lado de atrás. Y por el lado de atrás me voy a ir con la agujita hasta aquí, a la base de esas cadenas que tejimos. Y acá sí. Acá hago un pequeño nudito. Tampoco vamos a querer que se nos desteja. Por pequeña que sea la pieza, ¿eh? nudito tenemos que hacer. Y escondemos, lo podemos ir llevando entre medio de las varetas, esta hebra, tampoco que aparezca la colita por ahí, que a veces las colitas se revelan ¿eh? y aparecen. Entonces, ahí, y ya corto. Lo mismo voy a hacer con esta tirita. ¿Ven? La parte de arriba quedó unida, por eso les decía, el primero, si ustedes ya quieren cerrarlo por completo... La que se anime, o el que se anime, porque también tenemos chicos aquí en el grupo, en el grupete este. Entonces lo pueden hacer. Y avanzan apenas unos minutos de... Nos ganamos nada, ¿eh? Uno, <risa> tampoco vamos a ganar una hora y media, nos vamos a ganar unos minutos nada más. ¿eh? Pero todo lo que se pueda adelantar, eh, bienvenido sea. Acá también, ¿ven? Ahí unimos la base. Esto no se va a notar para nada. ¿Sí? Y si hay un nudito, apenas un nudito. Y también vamos a ir llevándolo entre medio de las varetas. Yo siempre elijo esta parte gordita de la vareta para esconder eh, estas cebras. Porque luego no se nota para nada. Entonces el primero listo, lo tenemos cerradito. Ahí, al chico este bonito, miren, así. Uno tiene que estar cerradito. Y los otros sí, obviamente, eh, si hacemos las piezas por separado, las vamos a ir uniendo. También se puede llegar a ir uniendo al mismo tiempo que tejemos. Pero eso es como es un poquito más complejo. Hay que llevar, eh, prestar mucha más atención. Entonces, eh, no, preferí de esta manera. ¡Qué buenita! <ríe> ¡Qué buenita que me estoy portando re bien! <ríe> Bueno, vamos a hacer así, empezar a trenzar. Una de estas eh, anillitos lo vamos a dejar así, derechito. Este queda ahí y este, este lado más largo, yo lo voy a dejar de este lado y vamos a entrecruzar con esta, esta patita que anda suelta. Entonces, lo vamos a apoyar por encima. Este, luego, cuando dé toda la vuelta que va a trenzar, esta unión va a quedar por detrás, ¿eh? ahí. Entonces, no me preocupo, lo dejo por ahí. Este va a cruzar por encima de esta tirilla 
lo llevamos por debajo, ahí, voy despacito para, este, este déjenlo ahí que no, después se los acomodamos, prestemos atención en esta posición, que es lo que hacemos con este extremo, ahí, luego, esta tirilla va a ir por encima, ven que solito como va por abajo, gira y vuelve, y va a ir, por debajo de esta tirilla, la primera. Por encima de la segunda, por debajo de la primera. Y acá es donde va a venir la unión. Miren, lo voy a doblar un poquito a este rosado. Y acá es donde va a venir la unión. Ahí. Que ya lo voy a... Le voy a hacer una puntadita nada más. Como para... Esperen que verifico dónde está. Acá, en este. Ahí solo como para sujetarlo, pero lo vuelvo para atrás. ¿Eh? así les tiene que quedar lo unimos y después recién lo acomodo lo tengo que correr porque esto está para un lado tiene que estar bien en el medio pero solo para mostrarles cómo, cómo entrelazamos y cómo unimos lo vuelvo a doblar y hago lo mismo en la unión ¿eh? acá hago lo mismo lo pasé y me voy a ir hacia abajo vuelvo a repetir lo mismo que hice con la otra para unir me voy por debajo, vieron que no hice nudito, solo hasta llegar aquí, a la base de las cadenas. Es que es donde no se van a ver los nuditos. A ver, me enrulo. Y ahora sí, me llevo esta tirilla para esconderla por aquí, voy por atrás, entre medio de las varetas, lo llevo. que no se frunza nada y lo vuelvo a traer en otra dirección con saltando un puntito ahí lo mismo voy a hacer con la otra tirilla esto se los muestro pero en las próximas que vamos a unir eh, se hace de la misma forma ¿eh? les muestro aquí un poquito pero esto lo van a hacer con las otras también ¿Eh? Si sí, hay que prestar atención acá, ¿cómo lo vamos a trenzar? Porque tiene su formita. ¿Eh? Tiene sus vueltitas. Y acá me vuelvo otra vez a esconder estas cebritas. En la parte más gordita de la vareta, en la base. Entonces ahí. Y más siendo el mismo color, como siempre, respetando o tratando de respetar el color para que no se note. Bueno, ahí está, ya lo uní. Vieron que lo hice y lo dejé cortito, pero era solo para unir. Y me quedó medio chengue, me parece que me quedó flojito, pero no importa. Entonces, ¿qué hacemos? Lo ubicamos así en el medio. Esta parte de, del, del centro tienen que estar ahí pegaditos. Ahí, ¿ven? Miren cómo queda. Si yo lo hago cortito, cortito, quedan bien entrelazados. ¿Ven? Así, como esto. Cualquiera de ellos, ven que quedan bien ahí juntitos. Bueno, esta es la primera parte. <ríe> esta era más fácil. <ríe> Ahora vamos con, con los, estos rectangulitos. También tienen que ver cómo quieren combinar los colores y eso. Pero como esto tiene tanto color, entonces uno el, para un lado, para el otro. ¿Qué color viene primero? ¿Qué color viene después? Acá les voy a explicar algo. Miren, estas son dos. Una, una va a ir así, la parte alargada en forma horizontal. Y la otra, que obviamente no va así encima, les digo la posición en que los vamos a entrelazar. Y la otra va a ir en, la en el lado más largo en vertical, así, cruzaditas. ¿eh? Una va así y la otra va así. Entonces, vamos a empezar a cruzar. Esta grisecita, me parece que voy a cruzar al revés. Me gustó más este. Esta va a ir así, acostadita. Y la próxima va a ir al revés. ¿Sí? Ustedes mantengan así paradito este. Así se van guiando, tranqui, porque <ríe> tiene lo suyo, tiene lo suyo. Bueno, vamos con esta parte. Acá, eh, no lo voy a enhebrar todavía. Lo voy a dejar suelto porque voy a revolver un poco la aguja. Así que lo dejo sueltito. Miren la posición que voy a poner este rectángulo sobre estos que ya están cruzados y unidos. Ahí. 
Entonces voy a empezar a manejarme con este extremo. Este lo voy dejando porque lo vamos a hacer un poco maltrecho este porque va a ir por arriba o por abajo. Entonces, miren cómo pongo qué posición. Este lado cortito, donde tiene el aumento, es el que va a venir aquí. Miren, lo voy a pasar por debajo, ahí, y lo acomodo. Simplemente así. Entonces, pasamos por debajo del violeta y por encima de esta tirilla. Ahí. Ahí. Y lo apoyo. Lo sostengo. Ahora sí, lo vamos a maltratar un poco a este, porque tiene que pasar por debajo de esta endijita que me queda ahí. Acá me tiene que quedar esta curva, ¿ven? Así lisita, sin, sin, sin ir por arriba ni por abajo, pero por este lado sí tiene que venir por abajo. Entonces vamos a pasar por aquí. Si una de estas varetas se desteje o se, se, se desarma un poco, no se hagan problema. No pasa nada. Ahí. Voy despacito. Voy a tratar de sacar mis manos. Entonces, este, no importa que quede acá apoyado, porque luego va a venir la unión, va a venir por acá abajo. ¿Ven? Ahí. Entonces yo lo dejo, ahí o ahí. Viene por debajo, hace la curvita sobre el violeta y sobre el rosa, si quieren hablo con los colores que estoy utilizando, pero pasa por el medio, ¿ven? En la parte de abajo. Y acá también va a pasar por debajo del violeta. Y aquí vengo con mi extremo de hebritas sueltas. Les mencioné, si se desteje una vareta no pasa nada. Ahí. Voy a sacar las hebritas así. Ahí está. Este es el camino que hicimos. ¿Ven? Lo pasé por aquí. Aquí está la unión. Como es curva, viene por debajo. Hace esta curva encima del violeta y encima del rosa, pero luego pasamos por debajo del rosa y por debajo del violeta. Cruzo ahí, entre medio, y acá hago lo mismo, esta misma esquina que hice aquí, lo voy a hacer de este lado. Entonces, paso por encima del violeta y por encima del rosa, y voy por debajo de esta indijita que me queda, que aquí es donde va a venir la unión. ¿Ven? Ahí. Miren. ¿Cómo les tiene que quedar? Está todo flojito, pero no pasa nada porque a medida que vamos agregando, que va a venir el último, ese es el que va a terminar de ensamblar y ajustar todo. ¿Vieron el caminito que hizo? Este está suelto. Yo lo había dejado así, no importa, porque era como viene así dobladito, ya se revela. No pasa nada. Nosotros después lo vamos a poner por abajo y ahí lo vamos a unir. Entonces, lo coloqué aquí, pasé por encima de estos dos, cruzamos esta endijita y pasamos por debajo de estos dos. Cruzamos la endijita y pasamos por encima de estos dos. Cruzamos la endijita y por debajo. Entonces nos va a quedar por debajo de este y por debajo de este, porque ya... Lo habíamos iniciado así. Este es el movimiento que tienen que hacer con el primer rectangulito, que es un poquito más grande, más ancho, digamos. Y viene el tema de la unión. La unión les dije que es igual a la que hicimos con los otros dos. Así que eso no lo voy a mostrar. Me voy a quedar cosiendo a unir este rectangulito nuevo. Bueno, mis amigos, mi. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Estos los vamos a juntar. Como les mencionaba, estos tienen que quedar los los cuadraditos bien juntitos y acá, esta parte la más larga, los dos extremos los vamos a pegar bien en, en la curvita de este que está horizontal, del violeta del violeta no voy a decir este, este <ríe> es que el otro día una chica no sé, se enojó <ríe> porque yo digo este, este son modismos argentinos, lo lamento <ríe> yo me río ella se enojó, pero yo me río mucho bueno entonces, eh, el, verde, el verde lo vamos a pegar al violeta y los dos extremos bien, bien pegaditos. Porque el otro, como les mencioné antes, va a venir en forma, eh, en forma vertical. <ríe> Estoy muy tentada, perdón. Bueno, en forma vertical. Entonces, como estos lados largos van a pasar por dentro, 
estos tienen que estar bien pegaditos. Otra cosa que no les mencioné, pero si ustedes quieren, les pueden ir poniendo algunos alfilercitos. ¿eh? Entonces, para que se les quede quietito y no se les revelen, lo pueden hacer. ¿eh? Después las van sacando los, alfiler, los alfilercitos. Ahí está. ¿Por qué lo tiro y lo dejo bien pegadito? Porque voy a necesitar este espacio y, y bueno, y tiene su temita. En cambio acá no. ¿Ven? Acá voy a necesitar este huequito y voy a necesitar este huequito. ¿Ven? Entonces ahí es donde tiene que pasar el rectángulo. Pero es como para facilitar un poquito. Igual se puede, aunque se, se desarme un poco y todo, se van a acomodar. ¿eh? No se hagan problemas. Bueno, acá estoy. Miren cómo lo ubiqué. En mi mano, así. El lado que tengo las hebras lo dejo para abajo. Y el lado que está así mochito, que no tiene nada, lo vamos a manejar para empezar a trenzar. Y ya les mencioné, esto viene en forma vertical. Este venía en forma horizontal. Vamos a hacer así. Este que está acá abajo, pobrecito, olvidado. Ven que tenemos dos encima y uno me quedó abajo de todo. Abajo de este señorito voy a pasar este extremo, este. ¿Sí? Porque aquí abajo va a ser la unión, ahí. Entonces acá viene Sandra con su alfilercito. Si ustedes quieren usan alfilercito y si no, más o menos ahí lo van trenzando y listo, no pasa nada. Entonces inicia por debajo, miren, por debajo. Este va a quedar, esta curvita va a quedar por encima del verde agua. Ahí. Y acá, esta endijita que yo les decía que nos tiene que quedar libre. Vamos a traer este que tiene esta colita. Un poco molesta trabajar con ella, pero la necesitamos, así que la sujetamos un poco nada más. Vamos a tomar toda la tira y la voy a pasar por detrás del rosado y viene por esta endijita hacia arriba. Ahí. Toda esta tirilla. Ahí. Tranqui. Con paciencia. Mucho amor. <ríe> Mucho amor. Ahí vamos. Oh, no, no. Así queda precioso. Miren qué bonito. Entonces, el alfilercito nos va a ayudar para, para que no se suelte y salga disparado. Pero luego, les puedo asegurar que después se ponen recancheras. O sea, si ustedes preparan todas las tiritas y empiezan a armar, sale perfecto y mucho más fácil porque uno ya más o menos... Va a tomar ideas de por dónde viene la cosa. Parece la autopista de Buenos Aires esto. Bueno, entonces, ya está. Cruzamos por debajo del violeta, por encima del verde, por debajo del rosa, por encima del rosa. Vieron que parecía que está, esto estaba todo como, esto no está trenzado. Pero acá vino eh, el superhéroe, empezó a trenzar todo y a acomodar. Bueno, acá vamos a ir. Este viene por arriba, bueno, este extremo con sus hebritas estas sueltas. Vamos a pasar por debajo del verde. Este. Entonces voy buscando el huequito. Acá lo tengo. Y acá vengo. Voy a pasar de a uno, ¿eh? solo de a uno, así vamos despacito. Ahí. Y lo vamos acomodando. Nada. No, es lo más. Esto es lo más. Me encanta. Súper divertido. Ahí. Ahí está. Hicimos la primer parte cortita del rectángulo. Miren qué bonito. Y ya trenzando y ya ajustando todo. Divino. Ahora, lo voy a girar un poquito. Ahí. Y vamos a pasar. Busco estas hebritas locas que andan sueltas. Acomodo. Vamos a pasar por encima de este violeta. Pero busco el huequito, porque miren quién está acá abajo, en la otra parte. Entonces, vamos a tapar este y paso hacia abajo. Paso, 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 paso las hebritas, paso la tirilla, paso todo. Uno solo, ¿vieron que pasé uno solo? ¿Eh? Porque vamos despacito. Venimos por acá y vamos entrelazando y juntando todo. Entonces, como fui por debajo, este tiene que venir hacia arriba. Busco a estas chicas, sujeto y tiro. Despacito. Ahí traigo estas colitas. Y ahí vamos. 
Miren, lo voy a acomodar de nuevo en su posición como estaba en el inicio. Ahí. Acá donde pusimos el alfilercito, que no sostiene y nos marca donde inicia. Vinimos dando toda la vuelta, subo, bajo, subo, bajo, acá subí. Ahora tengo que ir por detrás del rosado. ¿Eh? Pero recuerden que tengo que buscar esta hendijita. Como hicimos acá, lo vamos a hacer de este lado. Así que lo traigo. Ahí. Y los aumentos, estas curvitas nos ayudan a eh, ir formando este rectángulo tan bonito. Bueno, vino por, por arriba, entonces tenemos que ir por debajo. Lo voy a girar un poco. Busco la curvita que está acá, lo paso por detrás y lo llevo. ¿Ven? Hacia aquí una curvita y pasa por debajo. Lo traigo. Y sus colitas. Ahí está. Y acá me queda el último paso. ¿Ven? Esta es una de las tirillas más finitas. Entonces va a pasar por arriba, pero tiene que ir hacia abajo a la unión con el otro. Entonces allá vamos. Lo llevo hacia abajo con sus tirillas, con sus colitas. Estas cebras que nos van a permitir coserla. Y llegamos al final. Ahí queda escondido, miren. Lo voy a apoyar de nuevo. Acá iniciamos. Vamos siempre así. Uno y uno. Uno y uno. ¿Sí? El único que no hace uno y uno en todas las, las vueltitas es este otro rectángulo que queda como sueltito, pero hasta que viene aquí este chico y entrelaza todo, junta todo y hace esta maravilla. ¿Qué nos quedaría por hacer? Obviamente coser. Vamos a coser estos dos extremos que quedaron aquí. Este está apretado con el alfiler. Me quedo a coserlo como hicimos con los otros y ya se los muestro. Listo, termina. ¿Qué nos queda por hacer? Acomodar. Recuerden que lo venimos torturando al pobre. ¿eh? Que subo, que bajo. Entonces lo acomodan ¿eh? porque hay veces da la sensación de que esto no, algo está pasando, quedan como más, más tira más de un lado que el otro, es acomodar. Ustedes tengan en cuenta esto. Esta, este peta, es, queda como un petalito, miren. Uno, este va por encima, este va por encima y este va por encima. Entonces se van a dar cuenta que lo han logrado. <risa> Acá lo giro. Este va por debajo y este por encima, ¿ven? Siempre un petalito va encima del otro. Acá este que como quedó un poquito más largo, lo acomodamos. El tema es que como el pobre está medio maltrecho, que lo vamos trenzando, es simplemente acomodar, no se haga ningún problema. Y acá igual, ¿ven? ¿Ven los petalitos? Los giro y queda siempre uno encima del otro. Miren, ¿ven? Entonces ahí nos damos cuenta que dijimos, oh, bien, un aplauso para nosotros. Miren qué belleza. La pregunta del millón. Acá viene la pregunta del millón, ¿cuál es? Sandra, ¿cómo lo unimos? Bueno, acá tenemos varias formas. Primero, los voy a invitar a que entren a esta misma sección de técnicas en el canal. No saben las cosas hermosas que van a encontrar. Y los hemos tejido los cuadraditos, los hemos unido. Este también está medio bolladito, hay que acomodarlo. Los hemos unido en varias formas. Pero se pueden unir cosiendo, obviamente. Se puede hacer todo un borde alrededor. Quedan divinos. Hacemos un cuadrito un poquito más grande con varetas, con arcos de cadena con pancitos de vareta, con punto bajo, la forma de unirlos, el método para unir cuadraditos, ya saben, lo tenemos aquí en técnicas y también en muchísimos trabajos que hemos hecho con cuadraditos, hay muchas formas, así que los invito a que entren, que miren, que pispiden un poco ahí cómo hacemos para unir cuadraditos y si se quieren hacer una manta, ¿no saben qué bonito? Con este material que les mencionaba, Queda súper acolchadito, es hermoso para una mantita, un pie de cama, pero obviamente que ideas siempre hay un montón y ustedes contribuyen con las ideas que son siempre hermosas, muy lindas y son realmente un disparador. Así que espero que lo hayan disfrutado como lo disfruté yo, así abollada como estoy, igual disfruté muchísimo compartir este trabajo que hace mucho tiempo me tenía bastante inquieta que lo quería hacer y compartirlo con ustedes. Les dejo un beso enorme y si Dios lo permite, el sábado nos vemos en otro tutorial. Un besito, muchas gracias.